Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi mục dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế để cùng trao đổi giải đáp một số vấn đề mà người dân quan tâm liên quan đến tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. À, xin cảm ơn bà đã tham gia với chương trình. Và câu hỏi đầu tiên xin được chuyển tới bà là của khá nhiều người dân muốn biết rõ hơn về các hoạt động mà Sở Y tế tham mưu Ban Chỉ đạo Liên ngành của tỉnh để triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay ạ. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm thì diễn ra từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 với cái chủ đề là tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Theo đó thì Sở Y tế cũng đã phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể cũng như là Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố để tham mưu cho Ban Chỉ đạo Liên ngành của tỉnh ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2024. Theo đó thì từ 15 tháng 4 đến nay trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai rất nhiều các cái hoạt động đó là công tác về truyền thông Thế thì uh, triển khai rất nhiều hình thức uh, từ các cái hình thức về tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng uh, về uh, triển khai các cái băng rôn uh, pano áp phích uh, các cái đợt tuyên truyền lưu động uh, cũng như là các cái hình thức tuyên truyền uh, trực tiếp như hội thảo tập huấn cho người sản xuất kinh doanh thực phẩm cũng như là người tiêu dùng các hội đoàn thể và um, theo nữa thì là cái công tác uh, về thanh tra kiểm tra được đẩy mạnh ở cả ba tuyến cũng như là các đoàn kiểm tra chuyên ngành của các sở như sở y tế sở nông nghiệp sở công thương uh, công an quản lý thị trường cũng đồng loạt là ra quân để mà kiểm tra các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đồng thời với công tác kiểm tra thanh tra thì chúng tôi cũng kết hợp với các cái tuyên truyền hướng dẫn cho người sản xuất và kinh doanh thực phẩm tuân thủ tốt các cái quy định pháp luật. Vâng ạ, một vấn đề cũng được rất nhiều khán giả quan tâm đó là công tác thanh tra kiểm tra, trong đó có công khai các cơ sở cá nhân vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm sẽ được ngành thực hiện như thế nào? để cảnh báo gian đe ngăn chặn các hành vi sản xuất kinh doanh quảng cáo thực phẩm trái phép thứ bạn và đối với cái việc mà xử lý vi phạm hành chính ấy, thì được thực hiện theo các cái quy định cụ thể trong luật xử lý vi phạm hành chính cũng như là các cái luật và nghị định ban hành các cái hình thức xử lý thì bao gồm có là phạt tiền đồng thời là các hình thức phạt bổ sung như là tước quyền sử dụng giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm có thời hạn hoặc là đình chỉ hoạt động cơ sở có thời hạn hoặc là tịch thu những cái phương tiện những cái tăng vật mà vi phạm hành chính vân vân à, thế thì à, bên cạnh cái việc xử lý đó thì cái việc mà công khai các cái vi phạm hành chính là một cái việc cũng hết sức là có 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 cái ý nghĩa à, và để giúp cho cái việc mà răn đe chấn chỉnh các cái cơ sở tuân thủ thực hiện tốt hơn. Công khai thì cũng phải thực hiện theo cái điều 72 của luật xử lý vi phạm hành chính. Đó là đối với những cái trường hợp vi phạm và an toàn vệ sinh thực phẩm mà có cái sự là ảnh hưởng gây hậu quả lớn hoặc là có những cái ảnh hưởng dư luận xấu về xã hội thì lúc đó công khai. Và cái việc công khai này là phải cụ thể các cái nội dung như là tên cơ sở vi phạm, hành vi vi phạm, hình thức xử phạt vi phạm hành chính, việc công bố công khai để thực hiện trên các cái phương tiện thông tin đại chúng như là trang thông tin điện tử hoặc là báo của các cơ quan quản lý cấp sở, ủy ban nhân dân tỉnh mà nơi xảy ra cái vi phạm. Vâng ạ, à, như bà vừa chia sẻ thì cùng với việc là tăng cường thanh kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, việc quảng bá các sản phẩm các mô hình chuỗi sản xuất kinh doanh cung ứng thực phẩm an toàn cũng rất quan trọng. À, vậy công tác này được ngành phối hợp thực hiện như thế nào thưa bà? Hiện nay thì đối với tỉnh thì các sở ngành cũng đã có cái sự là phối kết hợp để mà triển khai rất nhiều các cái hoạt động tạo điều kiện cho các cái cơ sở doanh nghiệp để phát triển các cái chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cũng như là các cái mô hình sản xuất thực phẩm an toàn và các cái mô hình này được nhân rộng rất là lớn ở trên địa bàn tỉnh và đồng thời với cái việc sản xuất các thực phẩm an toàn thì các cái hoạt động về kết nối cung cầu cũng được đẩy mạnh Tuy nhiên hiện nay thì tôi thấy rằng là cái khó khăn lớn nhất đó là cái việc mà nhận diện sản phẩm an toàn à, cũng như là cái sản phẩm mà không an toàn và cái đầu ra ổn định cho người nông dân thì thực sự cái này cũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa để mà làm sao là cái sự mà giữa cái 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 người nông dân những người sản xuất mà ra những thực phẩm an toàn đó với đến với người tiêu dùng nó có cái sự kết nối với nhau để mà người nông dân tạo được cái đầu ra ổn định và người tiêu dùng biết được những cái sản phẩm an toàn và thực phẩm an toàn để lựa chọn. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của chính mình thì ý thức của người dân trong lựa chọn sử dụng chế biến thực phẩm giữ vai trò quyết định. Vậy bà có khuyến cáo gì tới người dân về vấn đề này? Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là bảo vệ cái sức khỏe cho người tiêu dùng và đặc biệt hiện nay là với cái thời tiết nắng nóng như thế này 
Thế thì cái nguy cơ mà có thể thực phẩm bị ô nhiễm và xảy ra ngộ độc thực phẩm là cũng là rất là có nguy cơ cao. Và trong thời gian gần đây thì trên một số tỉnh thành cũng đã xảy ra những cái vụ ngộ độc thực phẩm rất là lớn. Đó thì đấy là một cái hồi chuông mà cảnh báo cho người tiêu dùng trong cái việc mà lựa chọn, chế biến, sử dụng, bảo quản thực phẩm. Thế thì tôi cũng xin là khuyến cáo người tiêu dùng về lựa chọn những cái cơ sở mà kinh doanh thực phẩm có uy tín. Đấy, và khi mà mua thực phẩm thì chúng ta cũng phải lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Đối với thực phẩm bao gói sẵn thì chúng ta cũng nên xem xét kỹ những cái tem nhãn về thông tin sản phẩm trên đó. Đối với những thực phẩm tươi sống thì chúng ta cũng phải lựa chọn kỹ những cái thực phẩm an toàn. Thế và trong quá trình chế biến thì cũng phải lưu ý về cái vấn đề vệ sinh. Thứ nhất là vệ sinh bàn tay để của người chế biến. Thứ hai là về các vệ sinh dụng cụ, dụng cụ chứa đựng, rồi dao thớt. Chúng ta nên nấu kỹ thức ăn, bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp, sử dụng nước sạch và trong chế biến thực phẩm cũng như là cái lựa chọn thực phẩm tươi sống ấy. đấy thì cũng nên là sử dụng các cái thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và giàu dinh dưỡng, đặc biệt là những cái hoa quả chúng ta nên là rửa kỹ đấy trước khi mà uh, gọt vỏ hoặc là những cái thực phẩm mà chúng ta là rau sống chẳng hạn thì chúng ta phải ngâm rửa kỹ uh, dưới vòi nước chảy uh, nhiều lần để mà trôi rửa những cái 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 hóa chất hoặc là những cái vi khuẩn gây bệnh trên thực phẨm để đảm bảo an toàn và không sử dụng thực phẩm quá hạn sử dụng. Vâng, hy vọng với những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hương thì quý vị và các bạn sẽ có thêm những kiến thức bổ ích để sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng thực phẩm an toàn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bà Phó Giám đốc Sở Y tế đã tham gia với chương trình và trao đổi giải đáp được nhiều vấn đề người dân quan tâm liên quan đến tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin khác của chương trình Thời sự tối.